Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Ajkán a Városligeti Csónakázó Tó új hídjának átadását, valamint nagymértékben a Városligetet érintő élhető Ajka program nyitó rendezvényét tartották nemrégiben. A beruházással együtt nagy hangsúlyt fektetnek a szakemberek a tóvizének tisztítására, rendbetételére is. Részt vett a programon Lévai Ferenc, az Aranypont Halászati ZRT vezérigazgatója, akit a vizes élőhelyekhez és a halakhoz fűződő viszonya alapján gyakran a nemzet halászának is emlegetnek. Őt kérte fel az Ajkai Önkormányzat szakértőnek a tóvizének kitisztításáért, frissítéséért. Ezen az ünnepélyes alkalmon természetesen a csónakázó tóhídjának újszerűségét csodálták meg elsősorban a jelenlévők. Ez tűnik elsőként a szemünkbe. Azonban az építési tervekkel együtt gondot fordítanak a tóra magára is. A különös gondozást főként a globális felmelegedés okozta változások indokolják, emelte ki Lévai Ferenc. Kb. 30-35%-a több fény érkezik Magyarországra is, és sajnos Európára. Melegedünk föl, de elképesztő sebességgel. Én ezt a szakmát 52 éve kezdtem, tehát akkor még olyan tél nem volt, hogy január 7-én így álljunk bekecsbe, és ne 20 centiségen álljunk a valamelyik Duna jegén, és éppen ne halászunk, vagy bosszankodjunk, hogy nem lehet. Ez a felmelegedésnek van egy váratlan hatása. Elképesztő a növényi aktivitás. A növénynek tulajdonképpen semmi más nem kell, mint fény és meleg. Ez a kettő most megvan. A vízi növényeknél ez úgy jött elő, hogy azok a nád, sás, vízi növény társulások, amelyek normálisan megvoltak, azok úgy egyensúlyban voltak a vízben lévő táplálék mennyisége. Sokkal többen vagyunk, sokkal többet fogyasztunk. Elképesztő mennyiségű szerves anyag kerül a vizeinkbe. Minden vizet tisztítunk, minden városnak a, a szennyvizét már tisztítva vezetjük be, de hova? A felszíni vizekbe. Amit valamikor a természet lenyelt, szikasztó, dúl, nagyon helyet nyilván elszennyeztük magunkat a vizet, az most mind fölkerült. Megtisztítva így úgy, de ez a hatalmas nagy szerves anyag tömeg, a benne lévő nitrogénnel, foszforral, amit rengeteget használunk, az kicsapódott a növényzetbe, becsapdázta a növényzet, és ahol még soha nem volt vízi növény, ott is kitört ezerrel, mert minden kedvező volt a számára. Így járt a kis tó is, ugye itt kikotorták, böcsöltesen szépen, én láttam véletlenül teljesen, amit kikotorták, na mondom, ez szép munka volt. Föltöltötték az a teret, érhető vérték az egészet, és két év alatt úgy ellepte a növényzet, hogy a kacsa nem tudott végigmenni rajta, mert annyi víz nem volt, csak vízi növényzet orvaszájba. Na most ez egy kettős folyamat, hogy ilyen kis vizek megmaradjanak egyáltalán élőbe, ahhoz egyrészt nem csak azt kell kezelni, hogy a benne lévő életet az valamilyen módon szintén becsapdázom valahova, például a növényevő halakba mozgatom a feneket, kezelni kell magát az iszapot is, hiszen minden növény, amit egyébként elpusztult, mint ahogy a fa alatt a levél, az tölti fölfelé szépen a talajt, ezt, így, ezt hívják feltöltő szukcesszion, és nő az iszap mennyisége. Aki emlékszik a 30 év előtti Tisza tóra, nem hiszi el, hogy már azok a részek jó része, már csak iszap tenger és 30 centi víz van rajta. Magyarul, hogy egy tó ne öregedjen meg, ahhoz kell egy halász, meg egy vízikertész, aki érti a mechanizmusokat, és azokat az egyensúlyokat, amik ahhoz kellene, hogy az ember céljai, az egészséges, tiszta, nem gyorsan iszaporódó tó megmaradjon az eredeti formájába, azokat kezelni tudja. Hát ezt mi csináljuk, és hát több többek között azért is, mert hát ez a szakmánk a halászat, és hát nyilván az meg nem megy vizes közeg nélkül, és a saját bőrünkön is tapasztaljuk, hogy mit jelent az ma halászni, és mit jelentett mondjuk 30 évvel vagy 40 évvel ezelőtt. Egyébként mi kezeljük a főváros kis tavait is, ott például a Széchenyi fürdővel irgalmatlan nehéz volt megbírkózni, naponta 50 ezer köbméter víz folyik át rajta, hozza a rengeteg tápanyagot, nitrogén, foszfolt, mindenféle sokat, és egy fonalas halga becsapdázta az egészet, Ilyen nappal hordták le tíz évig a növényt róla, mert amennyit leszettek volna, másnap újra termődött. 38 fokos vízzel, szóval ahány, ahány hely, annyi féle, és amilyen fantasztikusan jók ma már a tájszobrászaink, kertészeink, parképítőink, annyira nem ért 
a, a, a vízhez jutottak többsége nem ért hozzá. Honnan értene hozzá? Az egy másik szakma. Azért jöttünk, hogy rendbe tegyük, és mi azzal kezdtük tavasszal, hogy kértünk egy ilyen népi meghallgatás, jöjjön ki a város, elmondjuk, hogy mit szeretnénk, és kontrollálják, hogy el akartuk, elértük-e a célt, illetve szóljanak, ha bármit úgy érzenek, hogy nem úgy működik, ahogy kéne. Örülök a polgármesterek szavainak, hogy elfogadtak bennünket, és hát rendbe tudtuk tenni ezt a kis gyöngyszemételnek a városnak. Az átadási ünnepségen köszöntőjében Navracsics Tibor miniszter, a térségországgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, Ajka ezzel a beruházással és a hozzá kapcsolódó törekvésekkel elfoglalja helyét hazánk turisztikai térképén is. Kiemelte az Európai Uniós források felhasználásában elért eredményeket is. Ajka számos területen lépett előre, megérdemelten, hiszen olyan elképzelésekkel és olyan jövőképpel rendelkezik, amelynek következtében ez a nagy ipari hagyományokkal bíró és gyönyörű természeti környezetben található város visszanyeri fokozatosan a helyét nem csak a magyar nemzetgazdaságban, de Magyarország turisztikai térképén is. És ennek az egyik nagyon fontos lépése most ennek a tónak, illetve a tó legújabb beruházásának a hídnak az átadása, és ehhez kötődően az élhető város kialakítása, további projektjének az átadása is, amelynek különös jelentőségét adja, hogy ez már az Európai Unió finanszírozásából és a 2021-27-es pénzügyi időszakból valósul meg, azaz pontosan abból a pénzügyi keretből, amelynek az első részletei éppen most érkeztek meg Magyarországra, rácáfolva sokak szkepszisére, akik úgy gondolták, hogy úgysem fogjuk tudni sohasem megszerezni ezeket a forrásokat, íme most már a kohéziós pénzek is érkeznek ütemesen, és ennek következtében azok a beruházások is, amelyeket eddig a magyar költségvetés megelőlegezett, most már Európai Uniós pénzekből tovább folytatódhatnak, illetve megvalósulhatnak. Többek között ezeknek a beruházásoknak, így az ajkai beruházásoknak is köszönhető az, hogy 2014 és 20 között az akkori uniós pénzügyi időszakban azokat most már lezárva, azok projektekkel elszámolva Magyarország az első három legsikeresebb Európai Uniós tagállam közé tartozik az uniós források felhasználását tekintve. És a mostani 2021-27-es időszak is jól indul, hiszen ezzel, hogy most már az Európai Bizottságtól megérkezett az első nagyobb utófinanszírozási csomag, ezzel az elsők vagyunk az Európai Uniós tagállamok között a 2021-27-es időszak Európai Uniós forrás felhasználását tekintve. De ez nem csak számszerűség számunkra, hiszen azért tudunk sikeresek lenni az uniós tagállamok között, mert a mi projektjeink tervezéstől a megvalósításig pontosan olyanok, mint itt az ajkai projektek is, amelyek nem elvont eszméket, elvont célokat, vagy természettől elrugaszkodott elképzeléseket szolgálnak, hanem az egyetlen célja az, hogy Magyarország az Európai Unió legélhetőbb országai közé tartozzon, azok közé emelkedjen, és ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha minden egyes városban, minden egyes faluban tudjuk az ott élők életkörülményeit javítani, hozzá tudunk adni az ő életükhöz, és gazdagabbá tudjuk tenni az ő életüket. Bízunk abban, hogy ezek az ajkai projektek is hozzájárulnak ahhoz, hogy minden ajkai és minden ide látogató turista egy kicsit gazdagabban térhessen este nyugovóra, hogy aztán másnap új úterővel kezdje a napjait. A most induló Élhető Város program keretében a Városlégetben egy mindenki által használható egy kilométer hosszúságú rekordtán futópálya készül el, a terület egy részét rendezvénytéri alakítják át, és minden nagyobb programot itt tartanak a jövőben. Az egész területen kiépítik a közvilágítást, elhelyezik a látogató kényelmét szolgáló utcabutorokat, átépítik az oda vezető járdákat és egy szoborpark is létesül. Mindemellett a tó vendéglő épülete is megújul. Música